നമസ്കാരം ടെക് ട്രാവൽ ഇപ്പോൾ കൊളംബോയിലാണുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കൊളംബോയിൽ നിന്നും ജാഫ്ന എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയുടെ നോർത്തേൺ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ജാഫ്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മറ്റേ തമിഴ് പുരികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട ബസ് യാത്രയാണ് ഞാനും അഭിയും കൂടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൈനീസ് വേദിക്ക് അറിയില്ലേ നമ്മൾ ചൈനീസ് ബസ്സിലാണ് ചൈനീസ് ബസ് ആയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഗലദാരി ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ നിന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരമാണിത് പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു താജ് ഹോട്ടലുണ്ട് ആ താജ് ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ പോയി കാത്തു നിൽക്കാനാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ബസ് സീറ്റ് ഡോട്ട് എൽ കെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റെഡ് ബസ് ഒക്കെ പോലെ അതുവഴിയാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇന്ത്യൻ രൂപ അതായത് ഒരാൾക്ക് തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് എ സി ബസ്സാണ് സോ ജാഫ്ട ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊളംബോയിൽ നിന്നും ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട ശ്രീലങ്കൻ ബസ് യാത്ര ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗോൾഡ് ഫേസ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ ഗോൾഡ് ഫേസ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മോളാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഷാങ്ക്രിയിലെ ഹോട്ടലും ഉണ്ട് ഇന്നലെ ഈ ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ പി വി ആറിൽ ഞങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ പോയായിരുന്നു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ജയിലർ ജയിലർ സിനിമ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കാണാൻ പോയായിരുന്നു പൊളിപ്പടമായിരുന്നു അവി രണ്ട് തവണ കണ്ടു ഞാൻ ആദ്യത്തെ തവണ കണ്ടു തകർപ്പ പടം ഒരു രക്ഷയില്ല അല്ലേ ഇടല പടം രണ്ട് തവണ കാണാനൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം അവിയോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കാണാനൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് ഈ ഷോപ്പിംഗ് മോളിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബീച്ച് ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ഫേസ് ബീച്ച് എന്നാണ് പേര് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോൺ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം പിന്നെ ഇവിടെ വൈകിട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ലൈവ്ലിയാണ് ഈ ഭാഗത്തെ ഫുട്പാത്തുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫുട്പാത്ത് പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഷോപ്പിംഗ് മോള് ഇതിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നത് ഷങ്ക്രീല ഹോട്ടലും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഇത് ഏതാ വണ്ടി ഇതൊക്കെ ചൈനീസ് വണ്ടിയാണ് നോക്കി മൈക്രോ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഷോപ്പിംഗ് മോളിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രക്ക് കിടപ്പുണ്ട് ഫുഡ് ട്രക്ക് അവിടെ നമ്മൾ എഗ് പാറ്റ് വേണ്ട സോസ് വേണ്ട എഗ് പാറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ ഈ രാവിലെ ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടേ നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല റൂം മാത്രം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ നമുക്കിതുപോലെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ബസ് യാത്ര ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിർത്തുമല്ലോ ശ്രീലങ്കൻ തെരുവുകളിൽ കൂടി എഗ് പാറ്റീസ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ എഗ് പപ്സ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സമോസ പോലെ ഇരിക്കും സമോസയുടെ ഷേപ്പ് പിന്നെ പപ്സിൻ്റെ ഫില്ലിങ് പിന്നെ നമ്മുടെ റോൾ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ ആ റോളിൻ്റെ പുറത്തെ സാധനം അങ്ങനെ മൂന്ന് സാധനങ്ങളോടെ ചേർന്ന സാധനമാണ് രാവിലെ ഏതോ സ്കൂളിൽ നിന്നോ മദ്രസയിൽ നിന്നോ മറ്റോ ടൂർ പോകാൻ വേണ്ടിയോ മറ്റോ വന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെ ഇറങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട് ഇവർ ഈ രണ്ട് ബസ്സിലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് തോന്നുന്നു ഓ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ കണ്ടോ മോനെ എന്തോ ഗ്രാഫിക്സാ ശൻ്റെ പൊന്നെ ശ്രീലങ്കയിൽ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ശ്രീലങ്കയിലെ ബസ്സുകളിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ എന്താ പറയുക മൈൻഡ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആവൂല ഇവിടെ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ കുതിര പോലീസ് ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഐ എൻ ബി ട്രിപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് കൊൽക്കത്തയിൽ നമ്മൾ കുതിര പോലീസിനെ കണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഈ തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്താ കുതിര രക്ഷയിലാണോ പോളി സാധനം അത് ചിരിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതെ എന്ത് കുതിരയാണോ അത് എൻ്റെ ദൈവമേ അതിന് സൈസ് നോക്കി ഒരു ആറടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ കുതിരയ്ക്ക് അമേസിങ് അടിപൊളി എന്താണ് സൈസ് ജിമ്മം കുതിര പിന്നെ സർക്കാരിന്റെ കുതിര അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്തിരി ജിമ്മൊക്കെ വേണ്ടേ പിന്നെ ഉണങ്ങിയ കുതിര അതെ ഈ ഉണക്ക കുതിരനെ കൊണ്ട് പോലീസുകാരികൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വിലയുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ
ഗോൾഡ് ഫേസ് ഹോട്ടൽ അതായത് ബീച്ചിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന വലിയ പഴക്കമുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ദൂരം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സർക്കാർ ബിൽഡിങ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അത് വലിയ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ കുറേ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ താജിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ കാണുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിക്കപ്പ് പോയിൻറ്റ് കുറച്ച് തെരുവ് പട്ടികൾക്ക് രാവിലെ വന്ന ഒരാൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ നമുക്ക് പുള്ളി കണ്ടിട്ട് സ്ഥിര ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലടാ പട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനുസരണയോട് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ സ്ഥിരവാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ കണ്ണടിച്ചു പോവാണല്ലോ ഡാ ഏ എന്താ ലുക്കല്ലേ വണ്ടി ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബസ്സുകളാന്നേ എന്നെ കണ്ടടിച്ചു പോകുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ശ്രീലങ്കയിലെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അശോക് ലൈലൻ്റെ വണ്ടികൾ ചറപറ ചറപറ വരുന്ന കൊൽക്കത്തയിലെ ആ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബസ്സുകൾ അതെ 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 വിശപ്പ് പട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ലോ കാക്കകൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ നോക്ക് പട്ടികളും കാക്കകളും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ആ ചേട്ടൻ കൊടുത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുമ്മാ പേപ്പറിലൊന്നും അല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നല്ല അടിപൊളി പാത്രത്തിലാണ് ആ ചേട്ടൻ ചോറ് കൊണ്ട് ചോറ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് പട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ് കാണാം ഗോൾഡ് ഫേസ് കോർട്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു കോർട്ടാണെന്ന് പക്ഷേ കോർട്ടല്ല അതിനകത്ത് സുവനീർ ഷോപ്പുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും തുടങ്ങി അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഐക്കോണിക് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ അതാ നമ്മുടെ ബസ് ഇതാ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രത്ന ട്രാവൽസ് കൊളംബോ കൊളംബോ ടു കങ്കേസൻ തുറൈ യെസ് 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 വരു 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 ഇത് എന്ത് വണ്ടിയാണ് ഇത് യെസ് വൺ വൺ ടു യെസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു യെസ് ഇതാണ് വണ്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് പൊളി ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ കയറും ഡോൺ മറി കയറിക്കോളും നല്ല മണ സാമ്പ്രാണി കിരട മണ്ടിയോളി എന്റെ ബാഗ് ഒന്നും മേളിൽ വെക്കൂ ബാഗ് എല്ലാം നമ്മള് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഇത് ഒന്നും കാണത്തില്ല കേസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് എടുത്താലും അല്ലെ അതാണ് ഈ പ്രശ്നം വേണം നമ്മുടെ ഹോട്ടല് ഇന്ന പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയാൽ പോരായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മളെന്തിനാ അവിടെ വരെ നടന്നത് ഏ ഇതല്ല നമ്മുടെ ഹോട്ടല് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോട്ടല് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഹോട്ട് സാരം ഇല്ല നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെ വരെ നടന്നു ഇപ്പം ശ്രീലങ്കയിലെ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആഴ്ചയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏ ഇവിടെ ബസ്സിന്റെ മേളിൽ മൊത്തം പൂക്കൾ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെ പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വേറെ നമുക്ക് സ്പേസും കുറവാണ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റില് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ അവരുടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ഇല്ല ഇവിടെ ഇതിൽ വെക്കണം ബോട്ടിൽ ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ബോട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ചേട്ടൻ്റെ തലയിൽ പോയി വീഴും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൈ പിടിച്ചു പിന്നെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഒരു സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉണ്ട് സൺ ലോങ് എൻ്റെ വണ്ടിയാണ് സൺ ലോങ് പിന്നെ അകത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും പുറത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടി വി ഉണ്ട് അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സൺ ലോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് ചൈനീസ് കമ്പനിയുടെ വണ്ടിയാണ് ഇതെന്തോ അവിടെ ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് റെയർ എഞ്ചിൻ ബസ്സാണ് ഇതിൻ്റെ പാക്കിലിരിക്കുന്നതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സുഖം ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു എമർജൻസി എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കിലായിരുന്നു സംഭവം സൂപ്പറായിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് സീറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അബദ്ധമായി പോയി സാരമില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പോയിരിക്കുക കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കയറും അല്ലാണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സെറ്റ് സംഭവം കൊള്ളാമല്ലേ നമ്മുടെ വോൾവോ സ്കാനിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ചൈനയുടെ വണ്ടിയാണ് സൺ ലോങ് നമ്മുടെ ബസ്സുകാരെ പോലീസുകാരെ കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി ഇപ്പോൾ ഒതുക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കിളി ഇപ്പോൾ ബുക്കും പേപ്പറും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു നിനക്ക് ഏഹ് മനസ്സിലായില്ല അവിടെ ഒരു സീബ്ര ക്രോസിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഇവൻ
ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൺലോങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ടോ സൺലോങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല മാനുവലാണ് സിക്സ് പ്ലസ് റിവേഴ്സാണ് ഗിയർ സിസ്റ്റം വരുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പുഷ് ബാക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നോക്കി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഓ ഇത്ര ഉണ്ടല്ലേ എടി വിളി എടാ ഇവർ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നോ പാർക്കിങ്ങിലാണ് അത് എസ് പിയുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം നോ പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് നോ പാർക്കിങ്ങിന്റെ ഫൈൻ കൂടെ വാങ്ങുമായിരിക്കും അല്ലേ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വാങ്ങുമായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇതാണ് നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഏ ആ വന്നു തിരിച്ചു വന്നു ആൾക്കാർ നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും അവിടെ കൊണ്ട് പോലീസുകാർ തന്നെ വണ്ടി നിർത്തിച്ചിട്ട് ഫൈൻ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ കാണുന്നത് നെഗംബോ ലഗൂൺ ആണ് അതായത് എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നെഗംബോ ലഗൂൺ നെഗംബോ ലഗൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കരയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കടലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നെഗംബോ ഭാഗത്തേക്കുള്ള എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലാണുള്ളത് കുറച്ച് നേരം ടൗണിൽ കൂടെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവർ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ വന്ന് കയറി മിക്കവാറും ഇവർ നെഗംബോയിലേക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേറെ ആൾക്കാരെ പിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ശരിക്കും കൊളംബോയിൽ നിന്ന് ജാഫ്നയിലേക്ക് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊളംബോയിലെ എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ടിന്റെ റൺവേ അടങ്ങിയ അറ്റം ആണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ ആ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടോ എയർപോർട്ട് ഇതിന്റെ റൺവേ അടങ്ങിയ അറ്റമാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് റൺവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എയർപോർട്ട് റൺവേ അടങ്ങിയ അറ്റത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിക്കപ്പ് പോയിന്റ് ഇവിടെയൊക്കെ പിക്കപ്പ് പോയിന്റ് കേട്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കയറുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി ഇവിടെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അടിച്ച വയ്ക്കാത്ത എയർപോർട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം നമുക്ക് റോഡിൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പോലും ശരിക്കും പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ആകെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം റോഡിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ കുരിഞ്ഞ് നോക്കണം ഇല്ല താഴെ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം ഇവർ പുത്തലം വഴിയാണ് പോകുന്നത് പുത്തലം വഴി ശരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് വഴികളുണ്ട് നമുക്ക് ജാഫിന് പോകാനായിട്ട് ഇവർ പുത്തലം വഴിയാണ് പോകുന്നത് അതായത് കോസ്റ്റൽ റോട്ടിൽ കൂടെ പുത്തലം പോയിട്ട് പിന്നെ കയറി തിരിഞ്ഞ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ റോഡുകളൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അടുക്കവും അച്ചടക്കവും വണ്ടി ഓടിക്കലിനും എതിരെ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല തമിഴ്പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ശ്രീലങ്കൻ നിരത്തുകളിലൂടി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബസ് യാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രസമാണ് കൊള്ളാം ുത്തലം എത്തി പുത്തല കണ്ടോ ആ മാന്നാറ് കണ്ടോ 
മാന്നാറിന് ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് കടലിൽ കൂടെ മോട്ടർ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെത്തി ധനുഷ്കോടി എത്തി അനുരാധപുര എഴുപത്താറ് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണോ അറിയില്ല വാഷ് റൂമിൽ പോകാനാണോ അറിയില്ല എന്തോ ഒരു ആവശ്യം നിർത്തി സമയം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടരയായി നമുക്ക് നമുക്ക് ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഷ് റൂമിലൊക്കെ പോയി ഒരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തന്നെയാണ് വണ്ടി നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഇത് ബൊഫേ ആണ് കേട്ടോ ബൊഫേ ഇവിടെ ബൊഫേ ഉണ്ട് ചോറും കറിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബേക്കറി ഉണ്ട് ആ ബേക്കറിയിൽ വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ബണ്ണും അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പരിപ്പൊറി ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഇവരുടെ ടൈപ്പ് വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് വേറെ എന്തോ കറി ഇത് വേറെ എന്തോ കറി ഇത് ആ എന്തൊക്കെയോ കുറേ കറികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചിക്കൻ റൈസ് വാങ്ങിച്ച കാരണം ഇവിടുത്തെ ഫിഷ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നിയില്ല വലിയ ചൂടൊന്നുമില്ല എല്ലാം നല്ല തണുത്ത ഫുഡാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബി ഇവിടെ കഴിച്ച് പകുതിയായി എരിവാണെന്നാണ് അബി പറയുന്നത് ഭയങ്കര എരിവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഭയങ്കര എരിവ് കഴിക്കും ലോക്കൽ ഫുഡല്ലേ ഈ രണ്ട് ഊണിനും കൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായിട്ടുള്ളൂ ആയിരം ഇവിടുത്തെ ആയിരം രൂപ രണ്ട് ചിക്കൻ ചിക്കൻ മീൽസ് തേങ്ങ ചമ്മിയുള്ള രുചി ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യാത്ര വീണ്ടും തുടങ്ങി ഇനി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ജാഫ്നയിലേക്ക് വണ്ടി അത്യാവശ്യം ലേറ്റ് ആണ് നാല് മണിക്ക് എത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് തോന്നില്ല നാല് മണിക്ക് എത്തും എന്ന് ഒരു അഞ്ചഞ്ചര ആവാതെ ജാഫ്നെ എത്തും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയായി ഒരു മണി നമുക്കിരുന്ന് ഉറങ്ങിയാലോ ഉറങ്ങിയാലോ വല്ലാത്തൊരു കഥ കേൾക്കുവാണോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ എത്തി എന്റെ ദൈവം ഇത് ബൈക്ക് ഇവര് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സാരെ പോലെ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്താ പരിപാടി കേട്ടോ ബൈക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ബൈക്കൊക്കെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അവര് മൂന്നാല് പേര് ചേർന്ന് വണ്ടി ഇറക്കി കൊടുത്തു ആ ആ നിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വണ്ടി ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന റെഡ് കളറിലെ ബസ് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ തങ്ക അശോക് ലേലുണ്ട് അതാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വണ്ടി ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കേരളം പോലത്തെ റോഡുകളാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ ചെറിയ റോഡുകളല്ലേ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നിലമ്പൂരും പെരിന്തൽമണ്ണ ഒക്കെ പോകത്തില്ലേ അതേപോലത്തെ റോഡുകളാണ് മൊത്തം ഇതേപോലെ അതെ അതെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല അതാണ് ശ്രീലങ്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ ചെറിയ സ്ഥലം അല്ലേ ശ്രീലങ്ക ഇങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങും നമ്മളിപ്പോ കിള്ളിനോച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിള്ളിനോച്ചയില് കുറെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം പറന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെത്തി ഈ പറന്തനിൽ നിന്ന് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ജാഫ്നയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈവേ കൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പറന്തനിലും കുറെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി അവരുടെ ലഗേജ് മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു മിനി ബസ് കിടപ്പുണ്ട് ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ഗ്രാമമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് മൊത്തം തൊട്ടിപ്പുറത്ത് റെയിൽവേ ട്രാക്കും നേരെ ഇപ്പുറത്ത് റോഡും നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു തുരുത്ത് പോലെയാണ് ഈ ജാഫിനെ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഐലൻഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐലൻഡ് അല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ഷനും ഉണ്ട് ആ ബോർഡ് കണ്ടോ ബാംബു ബിരിയാണി ബിരിയാണി വേൾഡ് 
ഡ്രൈവറുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു <laughs> ഈ മാന്നാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ധനുഷ്കോടിയുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ബസിന്റെ എന്റ് മാന്നാർ എന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കടലിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധനുഷ്കോടി എത്തി ഇന്ത്യ എത്തി പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ നമുക്ക് അവിടെ പോകാനും വരാനും വഴിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പണ്ട് ബോട്ട് സർവീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ മാന്നാർ ഭാഗത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലൈമന്നാർ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ട്രെയിനും മറ്റു പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ലങ്ക അശോക് ലേലൻ്റെ കളർഫുൾ വണ്ടികൾ കണ്ട് വിശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബസ്സിലും കൂടെ നമുക്ക് മാന്നാറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം ഇവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പച്ചക്കളറിലെയും പല കളറിലെയും ഓട്ടോറിക്ഷകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജാഫ്ന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിൽ നോർത്ത് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു രണ്ട് ദിവസമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള സൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി തീരുമാനിക്കാം അല്ലേ അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാം ഇതിവിടുത്തെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും ഈ ജാഫ്ന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ജാഫ്നേനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോയിലാണല്ലോ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു സംഭവങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കണ്ടേ വിശക്കുന്നില്ലേ ലൈറ്റായിട്ടൊരു ബിരിയാണി അടിച്ചാലോ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഹോട്ടൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ ഫുള്ള് തമിഴ് ഭാഷയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേറെ സിംഹള ഭാഷയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഇവിടെ തമിഴ് പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും തമിഴ് വംശജരാണ് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്നൊക്കെ സോ നമുക്ക് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാം ഞാൻ കൂടുതൽ ജാഫ്നേനെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നല്ല ടയേർഡാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ റൂമിൽ പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കണോ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ജയിലർ കാണാൻ പോണോ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് ഫാൻസിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കാണണം ഇവിടെ ചിലപ്പോ വൈബായിരിക്കും നമ്മള് പി വി ആറിൽ പോയോണ്ടാണ് ഒരു വൈബ് ഇല്ലായിരുന്നത് പി വി ആറിലെല്ലാം ഭയങ്കര ഡീസെന്റ് ക്രൗഡ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ലോക്കൽ തിയേറ്റർ പോയാലോ ഇവിടെ ലോക്കൽ തിയേറ്റർ ഉണ്ടാവും രസമായിരിക്കും ഇത് മൊത്തം മാർക്കറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ തിരുപ്പൂരും സേലവും ഏഹ് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിലെ കെയർ മാർക്കറ്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ പോകുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് വേണ്ടില്ലേ ഇത് കൊളമ്പ് പോലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വേറെ വൈബാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ കുറെ പേരെ കണ്ടു കൊളമ്പോയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഭൂപ്രകൃതിയും ആൾക്കാരും ഭാഷയും സംസ്കാരവും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ജാഫ്നയിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാലും നമ്മുടെ തമിഴ്നാടൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മലയൻ കഫേ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രഡീഷണൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് പണ്ട് പോലെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ജാഫ്ന ടൈപ്പ് ജാഫ്നയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജാഫ്നയിലെ ഒരു പണ്ട് പോലുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് എന്ത് വണ്ടിയാ അത് സുസുക്കിയുടെ വണ്ടിയാ എന്ത് വണ്ടിയാന്ന് അറിയില്ല അശോക് ഗോ നമ്മളിവിടെ കയറി വന്നു നമുക്ക് ഇതേപോലെ വാഴയിലേല് വാഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ച് അപ്പൊ ഒരു ചേച്ചി വന്നു ഫുഡ് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചേച്ചി പറയാ അപ്പം പൊറോട്ട പുട്ട് കടല ദോശ ഇഡ്ഡലി എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് തമിഴിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി തമിഴ് ഫുഡും തമിഴ് ആൾക്കാരും അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പറയില് രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ കഴിക്കുന്നുണ്ട് വൃത്തിയൊക്കെ കുറവാ തണുത്ത ദോശയോ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇത് ചുട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്ന ദോശയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൈസ് ഇത് പെട്ടു കൈസ് ഉഴുന്നുവട കണ്ടില്ലേ അയ്യോ ഇതൊന്നും ഒരു ലുക്കില്ലേ അത് ഭയങ്
ാണ് <laughs> 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 ഇവിടെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ഫുഡ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമുക്ക് അവർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാത്തത് ഇവിടെ ഇപ്പം മസാല ദോശ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മസാല ദോശ ഇത് കൊത്ത് പൊറോട്ട ഇത് ഇടിയപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉപ്പുമാവ് പോലത്തെ സാധനം ഇത് വേറെന്തോ ഉപ്പുമാവ് ഇടിയപ്പം ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെന്തോ സാധനം വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം ഇത് പൊറോട്ട പരിപ്പോട ഉഴുന്നോട ഉഴുന്നോടയ്ക്കൊക്കെ കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടു ആ വാണി ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ പരസ്യമാണ് ഇവിടെ വിളിച്ച് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് മലയൻ കഫേ കണ്ട ഗ്രാൻഡ് ബസാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കടയാണിത് ഞാൻ ആദ്യം കരുതി ഇവിടെ വല്ല ഉത്സവം വല്ല ആണോ എന്ന് നമ്മളവിടെ ഈ ഉത്സവത്തിനല്ലേ പാട്ടൊക്കെ വെക്കുന്നേ പക്ഷെ ഇത് സ്ഥിരമാ ഫുൾ ചില്ലാടാ എല്ലാരും എല്ലാരും റോഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്തേക്ക് വന്നു തോന്നുന്നു പാട്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളെനിക്ക് തോന്നുന്നു മധുര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തിരിച്ചി തിരുപ്പൂര് അവിടെയൊക്കെ വരുന്ന പോലെ തന്നെ കേട്ടോ അതുപോലെ ഉള്ളൂ ലിറ്ററലി തമിഴ്നാട് ഫീല് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കൺട്രി അതാണ് ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ നടുക്കൂർ അശോക് ലേലൻഡിന്റെ ലോറി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലോറിക്ക് കണ്ണുണ്ട് മൂക്കുണ്ട് ചെവിയുണ്ട് എല്ലാ അവയവം ഉണ്ടാക്കി വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലോറിയിൽ സുസുക്കിയുടെ ഇത് ഈ വണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സ്പേസിയ ഭയങ്കര സ്പേസ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്പേസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മോളുണ്ട് പിന്നെ സിനിമ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ താഴെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് നമ്മള് ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടല് ഷോപ്പിംഗ് മോളിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ജെറ്റ് വിങ്സ് ജാഫ്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടല് നമ്മൾ എവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും താമസിക്കുന്ന രാത്രി താമസിക്കുന്ന മുറി സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ഇത് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പല ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ഹോട്ടൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഒരു റൂമിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ ആയിരം രൂപ മുതൽ പല റേഞ്ചിലുണ്ട് പല റേഞ്ചിലുള്ള ഹോട്ടൽസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഐ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഡ്രസ്സ് കിട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ അതുള്ളല്ലേ ഫ്ലോട്ട് ഡ്രസ്സ് ഹായ് നൈസ് കോസ്റ്റ്യൂം വേദവേ താങ്ക് യു നമ്മൾ വന്നിരുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് വെറ്റ് വൈപ്സ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ പൊട്ട് പൊട്ട് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ വെൽക്കമിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ പുള്ളിയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് എ ഫോട്ടോ വിത്ത് യു താങ്ക് യു ഹോട്ടലൊക്കെ വലിയ ഹോട്ടലാണ് പക്ഷെ ചാവി കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പഴയ ലോഡ്ജ് ടൈപ്പ് ചാവി ഹോട്ടലൊക്കെ സെറ്റപ്പാ ഹോട്ടലിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് റേറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്ലസ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഞാനതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുക്കാറില്ല റൂം മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ അതാ ലാഭം ഇത് പുതിയ ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ പുത്തം ബിൽഡിങ്ങാ ഫോർ വൺ സീറോ ഫോർ വൺ വൺ തുറക്കൂസീസെ വെൽക്കം ടു അവർ റൂ ഇതാണ് മുറി രണ്ട് ട്വിൻ ബെഡ് എ സി ഉണ്ട് ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ഇവിടെ ടി വി ഉണ്ട് സംഭവം അടിപൊളിയാണല്ലേ നല്ല മുറിയാ ഇതിന് അയ്യായിരം രൂപ ഒരു റൂമിന് ഒരു നൈറ്റ് അയ്യായിരം രൂപ നമ്മുടെ അയ്യായിരം നമ്മുടെ അയ്യായിരം യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാൽക്കണിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് വാ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ വ്യൂ എന്താ അല്ലേ എന്ത് വ്യൂ അതേക്ക് ഷോപ്പിംഗ് മോൾ വ്യൂ ഇവിടെ പൂളൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെയോ ഇതിനകത്ത് പൂളുണ്ട് ആ പൂളൊക്കെ ഉണ്ട് പൂളൊക്കെ ഉണ്ട് പൂളൊക്കെ ഉണ്ട് യെസ് അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്കൊന്നും കാണാനില്ല ഗൈസ് ദേ ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മളിപ്പം പോയത് അവിടെയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഏരിയ എന്തായാലും ഗംഭീര വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ആ ഷോപ്പിംഗ് മോളിന്റെ ബിൽഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് കാണാം അടിപൊളി യെസ് അപ്പൊ വാഷ്റൂം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഷ്റൂം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒക്കെ ഇറങ്ങാം പിന്നെ ജാഫ്രിയുടെ ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ നാളെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളൊരു ബൈക്ക് റെൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബൈക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആണല്ലോ ഇന്ന് എൻ്റെ റൗണ്ട് കറങ്ങാനായിട്ട് ലെറ്റ് സി അപ്പോൾ ജാഫ്ന എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയുടെ നോർത്തൺ ഭാഗം പണ്ട് തമിഴ് പുലികൾ ഒരു ആ ഹിസ്റ്ററിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ തമിഴ് പുലികളും എൽ ടി ടിയും പിന്നെ പ്രഭാകരനും പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇടപെടലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ജാഫ്നയുടെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വിവസ് ചെയ്ത് മാറാം അതിലേക്കും ബൈ